Hello guys, this is Kaushik Srinivas, your Botany Master Teacher, welcoming you to Vedatuni Tamil Channel. We are going to study line by line series, we are going to study line by line series, we are going to study assessments and links. Timed assessments, 25 minutes timed assessments and links are all available on our Telegram channel. So, if you join the Telegram channel, you can click on the Telegram channel. You can click on the Telegram channel and click on the Telegram channel. So, you can click on the Telegram channel and click on the Telegram channel. Okay, fine. So, if you click on the Telegram channel, you can click on the Telegram channel. You can click on the Telegram channel and click on the Telegram channel. So, you can click on the Telegram channel. Important on topics, we have 25 questions, so need questions, need type of questions, we have to set a form of questions, we have to send a form of questions, so we have to send a form of questions, so students have to attend, and the questions can answer, okay, the questions can answer plus explanation, if you have the correct answer, if you have the wrong answer, we have to send a form of explanation, we have to send a form of revision video, Kebawa so apa ni pakar itu lah, nama assessment four mulut itu, so anda assessment four nama yang terbaik itu apa? We have discussed about the gymnosperms. Kebawa so gymnosperms apa dia apa? Anda gymnosperms kahana revision video dah, ini the video. Kebawa fine. So the video kalau boleh tu guna di two updates. First one ni, ini join pernah telegram channel ini join pernah. Nah ini nama fifth assessment kahana link kami ini release pernah. So segera mah. Nampol dia, link kita klik pani join pani kau ngan, test start pani kau ngan. Ini orang orang ni preparation kru, umba be useful lah kau ngan. So nama line by line pakar orang, device pan orang, anda revision kah na, orang anda patok questions kah na revision video main nama ini lapak orang. So bin modu orang orang preparation complete dan perfect dah kau. Fine. So per second update ni update pati nari kau offline learn pon no. Abi nasi pati nara. Beda tu orang offline learning center ni macam ni lah nara tu lah. Aduk kana linki mana description kita attach punya, kita ada klik puni, enroll puni kau ngan. Ini besar, rumah bayi limited seats nak ke, and it is almost going to close. Okay, wah, so ada seeker mah, enroll puni kau ngan. Fine, pak. So by with this, we will go to the session. Fine. Okay. So first question. A plant having seeds but lacking flowers and fruits belongs to. Okay, wah. So, we have a characteristic feature in the plant kingdom. First, we have cryptogams, phenerogams. We have said cryptogams are non-flowering plants and we have flowering plants. So, if we have one part of the cryptogams, we have tracheophytes. So, what are the tracheophytes? We have the vascular bundles. We have the other part of the non-flowering vascular bundles. Group ini nanti, na telur apa yang sila baca. Correct tak? Lawas oh, itu benda. It's a vascular cryptogam. Abi ini kurang dikini orang pernah baca. Beras, ada lalu itu. But, mana ada orang urusan nama baca telur apa yang lebah kumpul dia. Seed habit, abdi ini ada orang orang characteristic nama baca. Ada orang seed a full seed a, ilham. Seed kan orang punno dia. Seed habit kan orang primitive structure or primitive character in the middle of the tree and we will see the gymnosperms that we will see the complete seed and we will see the seed but there are no flowers and no fruits and we will see the flowers and no fruits so we will see the flowers and the fruits so we will see the flowers and the fruits so we will see the flowers and the fruits so we will see the flowers and the fruits so we will see the flowers and the fruits so we will see the flowers and the fruits इधर ये रिका इधर डायरेक्टा ओवियल्स प्रेजेंट आएगी रुपा तो ओवियल्स अपने डायरेक्टा सीधा मारों सो जिम्नोस पॉम से बढ़कर क्यों ये ना कैंपरिस्टिक का ना फीचर इट इस अ प्लांट हैविंग सीड्स बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ओके वास जिम्नोस पॉम से बढ़कर वेरी कॉम डायरेक्टा ओवियल और कॉम � Orang flower orang, the flower level tu over ini tu orang structure orang, the over ini fruit ama ni, ada kulla seed bende, ada characteristic. Kalau macam, ada the advance tu, ada macam pakai ages pun sila, ada macam pakai orang, ada macam pun sila, direct tu, the ovule it gets it modified into seed. Okay, wah, ada macam material tu, kita sekarang macam first day baca, these are vascular cryptogams, mosses and ferns, rendu guna kan, material tu kita sekarang ferns, okay, wah. Kerana yang ada mosses nama teri itu, siapa lower organisms yang nama kita beri oleh insta mosses apa yang nama pakar. So the right answer is gymnosperms. Wah, next question. The type of leaves that are found in the gymnosperms are okay. So gymnosperms, lagi ni type of leaf rukum. Apa yang kita kira? 
லீஃப்ல நம்ம ஆல்ரெடி நீங்க பிளான் மார்ஃபாலஜி பார்த்துருந்தீங்கனாலோ இல்ல நீங்க பிளான் மார்ஃபாலஜி இல்ல நீங்க ஆல்ரெடி இது லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க இல்ல சார் நாங்க அதை பார்க்கல சார் அப்படின்னா பிளீஸ் டூ செக் தட் நம்ம ஆல்ரெடி பிளான் மார்ஃபாலஜி கம்ப்ளீட்டா ஒரு அலாங் வித் ரிவிஷனோட கம்ப்ளீட்டா நம்ம அதை பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த சீரீஸும் போய் செக் பண்ணுங்க அண்ட் சிம்பிளா நம்ம பார்ப்போமே ஒரு லீஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா இருக்குமா இப்படி ஒரு கம்ப்ளீட் லீஃபா பிரசன்ட் ஆகி இருக்கும் கரெக்டா ஒன்று இப்படி இருக்கும் இல்ல இது வந்து சிம்பிள் லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல இன்னொரு டைப்ல எப்படி இருக்கும் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இது என்டையரா ஒரு லீஃப் தான் பா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது சிம்பிள் லீஃப் இது காம்பவுண்ட் லீஃப் ஓகே சோ இந்த காம்பவுண்ட் லீஃப்ல இது என்டையராவே ஒரு லீஃப் ஈச் ஒன்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் தி லீஃப்லெட்ஸ் ஓகே இது சிம்பிள் லீஃப் இது காம்பவுண்ட் லீஃப் இது என்டையராவே ஒரு லீஃப் இது இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி குட்டி செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் தி லீஃப்லெட்ஸ் ஓகேவா சோ இப்ப ஜிம்னோஸ்கோம்ஸ்ல என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க பாருங்க ஜிம்னோஸ்கோம்ஸ்ல எந்த மாதிரி லீஃப் இருக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்க ஓகேவா நம்ம ஜிம்னோஸ்கோம்ஸ்ல இந்த ஜின்கோ ஓகேவா இந்த ஜின்கோ பைலோபால எடுத்துட்டீங்கனா எப்படி இருக்கும் லீஃப் எடுத்துக்கோங்க அதே <laughs> காம்பவுண்ட் லீஃப்மே நம்மளால பார்க்க முடியுது சோ சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் ரெண்டுமே பிரசன்ட் ஆகி இருக்கு சோ போத் ஏ அண்ட் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா சோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மார்ஜின் என்டையரா இருந்ததுன்னா அது பேர் சிம்பிள் அந்த மார்ஜின் மிட்ரு வரைக்கும் அதாவது மிட்ரு வரைக்கும் வர்றது பிரச்சனை இல்லை ஒரு சில கேஸ் சிம்பிள் லீஃப்லயே அந்த மார்ஜின் நல்லாவே இன்சைஸ் ஆகி இருக்கும் பட் ஆனா இந்த இன்சிஷன் வந்து இண்டிவிஜுவல் லீஃப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் போது தான் அதை நம்ம காம்பவுண்ட் லீஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா சோ நம்ம நார்மல் ஹையர் ஏஞ்சஸ் பம்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த சிம்பிள் காம்பவுண்ட் ரெண்டுமே பிரசன்ட் ஆகி இருக்கும் அதே மாதிரிதான் ஜிம்னஸ் பம்ஸ்லயுமே இந்த சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் லீஃப் ரெண்டுமே பிரசன்ட் ஆகி இருக்கும் என்னோம் பார்ப்போம் பைனஸ் செட்ரஸ் சைக்கஸ் ஜின்கோ ஓகேவா நமக்கு இதில் தெரியும் சைக்கஸில் இன்னொரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு சைக்கஸ் ரூட்ஸில் ஆனால் அது ஃபங்கை கிடையாது ஓகேவா பின்னாடி நம்ம அந்த கொஸ்டினுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே சைக்கஸில் ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கான இது இருக்கு என்னது அது பேர் தே ஹாவ் தி சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே ஓகேவா சைக்கஸில் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே கூட சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஸோ அதனால அதை பார்க்கறதுக்கே ஒரு மாதிரி ப்ளூஇஷ் கிரீன் கலரில் இருக்கும் கொரடாய் ரூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா பார்க்க கோரல் லீஃப் மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் கொரடாய் ரூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது சைக்கஸ்ல ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்கும் ஆனால் இங்கே கேட்டுக்கிறது என்ன பாருங்
fungal symbionts, fungal relationship play in the root in the root in the whereas in the Jinko centers run the park in the root in the root in the root in the root in the so Frankia in the many species majority Frankia species Frankia fungi in the species now the majority are present again okay well in the pinus tree line if you want to see the path of the path, you can see the path of the path of the life cycle full of the video. So that is the pine tree. So most of the cold regions are present. So in the fungal, that is the plant, in the frankia, that is the root association. So on the root level, you can see the root association. In the fungal association, mycorrhizal roots. So mycorrhizal roots. So fungi are present in the pine tree roots. Rumba clear apa yang pakai, beliau. Ia so di sorok pada asli. Mari kau rasa sel root association, which is seen in the case of pine asal yang pakai beliau. Mereka cycle slab characteristic kan apa itu? Blue green algae association pakai beliau. Baru kan cuma sebab sel ini dua pakai. Umum itu the fungal association, umum itu the blue green algae association. The blue green algae association best example cycle. Anda root itu beri nama corolla itu root itu corong. Whereas in the pinus ini ada titik naik itu adalah fungal association, mycorrhizal root itu beri corong. Enna type of fungi yang beri nama most of Frankia species itu. Ini adalah untuk enna blue green algae yang beri nama usually ana bina ada nostril kerja. Okay, pada titik itu ada buat symbiotic relationship form pun. No, so the right answer is pinus has the mycorrhizal roots. Next question. Recognize the figure and find out the correct matching. So, in the images, we have three gymnosperms in the images. This is called a pair in the end. Fine. So, the first one, Bob, we have already bought them. Correct, all simple leaf. And we have drawn this. Correct, so it's very simple. We have already bought them. Correct. So, this is the pair in the end. This is nothing but the Jinko by Lopar. Jinko, abe pakar. Paras next one, ini main apa patok? Paras yang lain ada compound leaf pun patok. Ini ni, this is nothing but cycas. And the last one, ini pada nama kadi cakap orang pasal ni apa tu? Pinus. Okay, wah, pinus pada nama dalam ni characteristic a, the leaf pada ni need lah modify lagi pun. Okay, wah, so need leaf. अभी ना हम बोलो ये ना नीडल लीफ आर ना इन ऑर्डर टू विथस्टैंड दी हाई टेम्परेचर आई मीन वेरी लो टेम्परेचर सांडे कंडीशंस ये लामे विथस्टैंड मरते हैं ना इन्हीं एंड टू अवॉइड ट्रांसपीरेशन की ये लात इतना आता है इन्हें मतलब लीफ अंदर नीड लाम मॉडिफाई आगे रखो सो इधर मोन में बात ही न इन दर्द तो है इन द साइकस पाइनस जिम को इधर आप रे कुछ रखा है ना ओके वाह नरी इधर मतलब एक एक ट्रिकिंग चलाऊं भी आते इधर कुछ पाँच आंसर पढ़ना अब लोग दा सर अब अदर इन्हें चलाऊं को पढ़ने साइकस तासर ये लेंगे फर्स्ट एड तो ने साइकस कुछ रखा है ना पहला में तब पे हमारा फर्स्ट साइकस कुछ रखा है ना तो पाकर तेरे ये सी बी सी इन रहता है इनका ऑप्शन सब आते कुछ रखा है ना नए पे पाकर में तो क्वेश्चन ही तब पढ़ बीन रहा है पढ़े ना इल्ला ये साइकस फर्स्ट कुछ रखा है पाइनस जिन कोन कुछ रखा है इधर ले इधर ये वा बी या सी आंकर था ना मतलब प Jinko by Loba, so by Jinko Kwanga, by Jinko Yadana Kutra Kanga, by Jinko Da, Rendit Rimi Ye Kutra Kanga, so option A and option B tap, so C or D is not correct, and Jinko Da, A written Kwanga, second one B parang, Saikas, okay, what is Saikas Kwanga, Saikas, A the B Kutra Kanga, this is not Kutra Kanga, so this is going to be the right answer, so Saikas, okay, in the English of Kutra Kutra B, when the Saikas, Whereas pinus is C, Jinko is A. Okay, wow. So the right answer is option C. Don't be easy on a question. So in that time, I mean the leaf along a path in a solid lot. Okay, wow. I mean Jinko is pretty old structure on leaf, simple leaf or whereas cycles like compound leaf are present on your cone. Pinus is not bad, but the needle leaves are present on your cone. Next question. Assertion. Gymnosperms do not produce fruit. Reason: Ovules of gymnosperms are enclosed within the ovaries. Okay, wow. Then I should answer that. First one: Gymnosperms they do not produce fruit. 
fruit ay produce panad correct an statement assertion assertion or statement absolutely correct namak theriyu gymnas forms la fruit and root structure produce agad ye fruit and root produce agad ena adile they have naked ovules correct ah or they have naked seeds abdin nam paakrom adavad enna antham adudeya ovules o illa the seed o adha ovule first irukum ovule la seed develop aagum nam paakrom okay va ovule gets modified into seed ovule la seed develop aagna ovule nu irukku adha seed develop aagum appadi illa ovule gets modified into seed fine so the naked seeds abdin nam solrom na enna artham appo adha sutti velila ovule indru or structure lab correct also their ovules are not enclosed within the ovary so ovary in one irundadha and the ovary fruit ah mari irukum okay va ovary fruit ah mari irukum idu ulla irukad seed ah irundirukum ovary illadanaala inda ovule direct ah seed ah ve mari irundhuchu so if assertion statement parunga gymnosperms do not produce fruit why because edunala because they don't have ovaries correct or their ovules are not enclosed within the ovaries idinala irundirukom ana recent statement nalla parunga ovules of gymnosperms are enclosed within the ovaries nalla kuduthirukam parunga are enclosed abin kuduthirukam which is absolutely wrong correct ah they are not enclosed within the ovaries appa in the recent statement correct ah irukona enna vandirukono these are not enclosed within the ovaries appadi irundadha assertion statement um correct recent statement um correct assertion ka correct ah explanation avu irundirukku ana indha edathula enna kuduthirukanga paarenga ovules of gymnosperms are not enclosed within the seeds and within the ovaries appadi kuduthirukanga so which is absolutely wrong so in recent statement the assertion statement mattum correct so if the assertion is true but the reason is false option c is the correct answer okay va wow. so nalla purinjukonga gymnosperms la nam idha thana nam thirum thirum paakrom adhavadhu adha ovary indru or structure irukadhu direct ah ovule and sporophyll attach aagi irukum endra nam paakrom so the right answer is option c gymnosperms do not produce fruit under the correct answer statement whereas ovules of gymnosperms are enclosed within the ovary seed is the correct whereas in that case ovules of gymnosperms are not enclosed within the ovary seed is the no next question in gymnosperms the female gametophyte bears how many archegonia ivara maasi gonia or structure paathom correct illa and the female gametophyte paathom adavad the female uh, megaspore paathom and the megaspore female gametophyte develop aachu and the female gametophyte ku ulla evlo archi gonia irukku nu paathom okay va it depends nu na or term sollinga appo nama paakum bodu adavad usually or number irukum adirundhu differ aagum between each species or or species la or or maadhiri irukum nu nama paathirukom okay va so adhu evlo irukum appadiye paapom 1 1 or 2 2 or more nan ana or vishayam namakku theriyum kandipa archegonia present aagi irukum so nan endra option thappu nu theriyum so nan kedaiyad okay fine onne onnu da irukuma illa nama andha andha வீடியோல பாக்கும்போது கூட ஒன்னுத்துக்கு மேல இருந்தது கரெக்ட்டா சோ ஒன்னு மட்டும் இருக்காது அதுவும் தெரியும் நமக்கு சோ ஆப்ஷன் ஏவும் தப்பு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க 1 ஆர் 2 2 ஆர் மோர் ஓகேவா நல்லா நோட் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு அப்படினா 1 ஆர் 2 ஓகேவா சோ ஒன்னு இருக்கும் இல்லனா ரெண்டு இருக்கும் அப்ப நான் என்ன அர்த்தம் ஒன்னுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குன்ற அர்த்தம் கரெக்ட்டா ஒன்னு இருக்கலாம் இல்லனா ரெண்டு இருக்கலாம் சோ அப்ப ஒண்ணுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுமே நமக்கு தப்புன்னு தெரியும் கரெக்ட்டா ஏன்னா இதுமே நம்ம ஒரே ஒரு ஆர்கி கூடியா நம்ம பாக்குறது இல்ல மினிமம் டூ ஆர்ச் நம்ம பாக்குறோம் கரெக்டா மினிமம் டூ டூல இருந்து மேல இருக்கும் பாத்தோம் எக்ஸாம்பிள் சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் த்ரீ எல்லாம் பிரசென்ட் ஆகி இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம் கரெக்ட்டுங்களா சோ மினிமம் டூ டூக்கு மேல இருக்கலாம் சோ அப்ப எது கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டூ ஆர் மோர் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஜிம்னோஸ் பம்ப்ஸ்ல ஃபீமேல் கேமிட்டோ ஃபைட்னு இருக்கும் ஃபீமேல் கேமிட்டோ ஃபைட்ல அந்த ஆர்கி கோனியாட்ட இருந்து டெவலப் ஆகும் அந்த ஆர்கி கோனியா மினிமம் டூ இருக்கும் டூல இருந்து எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம் டூ ஆர் 
more present I will apply it depends upon each species one species of put that number more okay now you lot three other this is the other gymnos bombs are in a letter and the other one are the other copy to me and the gymnos bombs are pretty psychos from one of our class are by an excellent to present I will come at minimum to go to go more present I will go wow it depends upon the species so in gymnos bombs the female gamut of five years minimum two two more archegonia depending upon the species okay well next question in gymnosperms the number of male gametes produced by each pollen grain is okay well so it is another important question for the main the fertilization process and we have to see the correct one we have to see the divide and divide and the real cells produce and we have to see the prothalian cells and the sterile cells we have to see the real cells and we have to see the real cells and we have to see the real cells and we have to see the real gametes produce and we have to see the real gametes and we have to see the real gametes we have to see the real gametes we have to see the real gametes Okay, wow. If you have a question, you can use gymnosperms and use gymnosperms. The total number of male gametes that are produced are not the gametes that are produced. The gametes that are produced are not the gametes that are produced. Two. Okay, wow. Two male gametes are produced. Gymnosperms and gymnosperms. And gymnosperms are the characteristic feature that we have to see. And the double fertilization process and the triple fusion. Okay, wow. Double fertilization. Which includes this in Gavi and triple fusion. So, we will see that the fertilization is also the triple fusion process. We will see that the fertilization is the same as the process. We will see that the fertilization is the same as the process. So, we will see that the fertilization is the same as the process. So, we will see that the fertilization is the same as the process. In gymnosperms, the number of male gametes produced by each pollen grain. One of the pollen grain is the same as the male gametes. Two male gametes are produced. Okay, wow. Gymnosperms and angiosperms are the same. Two male gametes are produced by each pollen grain. But in the case of angiosperms, both the male gametes are utilized. Whereas in the case of this gymnosperms, only one male gamete is used for the process of fertilization. So the right answer is option 2. Next question. Megasporophyll of gymnosperms is homologous to dash of angiosperms. But we have a very important question. We have a structure of angiosperms. And it is similar to gymnosperms. And the structure is named. We have a structure of gymnosperms. What do we mention in gymnosperms? Megasporophyll. Okay. We have a megasporophyll of structure. We have a cone in the middle. So, the cone is the same as the cone. 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 This is going to be our Megasporophyll. This is going to be our Ovule or the Megasporangium. So, the point the megasporophyll like when the megasporophyll is homologous, similar to this, this is the angiosperms. The angiosperms are the structure of the angiosperms. The angiosperms are the structure of the angiosperms. So, this is the megasporophyll, which is nothing but which is holding the ovule. Let's try it again. Tricky na, tricky ana question so, ni rumah simple lah, answer rumah rumah simple dah. Alah, ni rumah puruju kan di concept so rumah jas tiba. Okay, nalar reason mana kan? So, ni rumah megas poro fill first one. Ni rumah apa ringan? Fill. Abi ni ni rumah tuan leaf. Correcta. Fill ni rumah mana pakar orang leaves. Abi ni rumah pakar. Correcta. Fill. Okay. Megas poro fill. Ni rumah orang ni pakar apa? Megas poro fill, micros poro fill. So, megas poro biar mana kuriya leaf. Correcta. Leaf which is going to bear the megaspore. Correct? So, on the sac like structure, then the megasporangium is the megaspore. We are going to go there. Okay, wow. So, if you give an option, stamen carpal sepal petal. The stamen carpal sepal petal is not a main. We already have a plant morphology. We have a pathroom. All these four are nothing but the Modifications are the modified leaves. These are nothing but modified 
leaves nalla vachukka ba nam paakuriya sepals petals andrisham gynisham idu ellame they are nothing but the modified leaves okay va wow. so ipo the modified leaves la paarenga petals correct ah petals and sepals idu rendume calyx and corolla so adukku the reproductive structures ku endha sambandhamum kedaiyadu okay va wow. friends so adanal adha remove pannidalam vera singa varunga the stamen and carpel eduthukonga stamen gives rise to microspores which develops into the pollen grain correct ah yen use pannu sir paakumbodhu idu microspore kuda related so idu thappu so ipo idu if in case inda edathula epdi maathi question kekkaanga nichuvaangala microspore of of gymnosperms is homologous to dash of angiosperms appadina stamen would have been the right answer ena it is the structure which bears the microsporangium in which it has the microspores appdi namu paakrom so adha microsporophyll which is homologous to make ba kudiya stamens ko homologous a gymnosperms la inda microsporophyll irukka appdi endra namu paakrom ana question paarenga megasporophyll so which is nothing but it is going to bear the egg cells okay va egg ya metta bear panakudiya or structure so similar a இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட்ல என்ன பாக்குறோம் ஓவியூல் எந்த அட்டாச் ஆகி இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல அதான் மெகாஸ்போரோஃபில் சொல்றோம் சிமிலரா நம்மளோட ஏஞ்சியோஸ்பம்ஸ்ல ஓவியூல் எதுல அட்டாச் ஆகி இருக்கு சோ இங்க இந்த பிளாசென்டா பிளாசென்டால ஓவியூல் இப்படி அட்டாச் ஆகி இருக்கு இந்த பிளாசென்டா எங்க இருந்து அரைஸ் ஆகுது திஸ் பிளாசென்டா அரைசஸ் फ्रॉम தி This is a placenta. This is going to be our ovule. So this is going to be our ovary. Correct, angla. Ovary, ovule, placenta. So in the ovule, pre in the leaf for the attach again. Go in the ovule, in the leaf for attach again. Okay, I mean the leaf pair is this. This is nothing but the. கைனீஷியம் கரெக்டா கார்பஸ் சொன்ன கைனீஷியம் சிங்கிளா சொல்லணும்னா கார்பல் கரெக்டா சோ நம்ம எப்படி ஆன்சர்ல வந்து தி கலெக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்டேமன்ஸ் ஆர் नोन एज தி ஆன்ட்ரிஷம் னு சொல்றோம் சிமிலரா நம்ம பார்த்திருப்போம் தி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் தி கார்பல்ஸ் ஆர் नोन एज தி கைனீஷியம் நம்ம பார்க்கறோம் சோ இப்போ இது எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ எப்படி ஒரு மெகாஸ்போரோஃபில் அப்படின்ற ஒரு லீஃப்ல இந்த ஓவியூல் வேற ஆகி இருக்கும் சிமிலரா என்ஜியோஸ்பம்ஸ்ல இந்த கைனீஷியம் ஆர் திஸ் கார்பல் அப்படின்ற ஒரு லீஃப் மாடிஃபிகேஷன் ஆர் ஒரு மாடிஃபைட் லீஃப் ஓகேவா அதுல இந்த ஓவியூல் அட்டாச் ஆகி இருக்கு ஓகேவா சோ தி கார்பல் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் விச் இஸ் நதிங் பட் தி ஹோமோலாகஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா கார்பல் இஸ் தி homologous homologous structure present in the case of angiosperms which is homo which is homologous to okay ba to the megasporophyll of gymnosperms okay man one point one point point enna kodutingna megaspore bearing leaf correct ah megaspore bear panakudiya leaf so in here it is also a leaf modification nam already path there comes in this calyx corolla andrisham gynisham in all may these are modified leaves da okay va wow. so in the modified leaves la edula vandu megaspore attach aagi iruka edula megaspore arise aaguduna in the carpel nu solla koodiya the megasporophyll la da arise aagudhu okay va wow. so the right answer is the carpel so megasporophyll of gymnosperms is homologous to carpel of the angiosperms similar ah innor point note panikonga stamens so in the microsporophyll of gymnosperms is homologous to stamens of the angiosperms mukhyamana point pa oru vela indha question la maathi ketta kuda you should be able to answer it next question in pinus gametophytic generation is represented by okay pa nam already lower organs la paathirukom idhu munadi paatha pteridophytes nam enna paathirukom gametophytic phase is represented by a prothallus அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் கரெக்டா இப்படி ஒரு ப்ரோத்தாலஸ் ஒன்று நம்ம பார்த்திருக்கோம் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ப்ரோத்தாலஸ் நம்ம பார்த்தது தான் இந்த கேஸ் ஆஃப் 
நம்ம ஜிம்னோ ஸ்பான்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு பாருங்க மைக்ரோஸ்போர்ஸ் மெகாஸ்போர் அண்ட் மேக்ரோஸ்போர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஹோன்ஸ் போத் ஏ அண்ட் பி ஓகேவா ஸோ இதில் எது கேட்குறாங்க ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ஐ சாரி தி கேபிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் ஓகேவா ஸோ இது இங்கே கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் நல்லா நோட் பண்ண வேண்டிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகேவா கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் எப்பத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா இந்த இடத்துல கண்டிஷன் எப்படியா இருக்கணும் என் கண்டிஷனில் இருக்கணும் கரெக்டா ஸோ என் கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது தான் அந்த இடத்துல கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷனே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எப்போ வரைக்கும் டூ என் அதாவது ஒரு டூ என் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து மியாசஸ் நடந்து நாலு என் வரும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த டூ என் ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்குமே ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் தான் அந்த மியாசஸ் நடந்து அந்த என் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உடனே கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ மைக்ரோஸ்போர்ஸ் மெகாஸ்போர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கோன்ஸ் ஒரு விஷயம் நல்லா நோட் பண்ணுங்க இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கோன்ஸ்குள்ள என்ன இருக்கும் தே ஆர் தே ஹாவ் தி மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ஸ் அண்ட் மெகாஸ்போரோஃபில்ஸ்னு பார்த்துருக்கோம் இதுக்குள்ள மைக்ரோஸ்பரான்சியம் அதுக்குள்ள மெகாஸ்பரான்சியம் இந்த மைக்ரோஸ்பரான்சியமுக்குள்ள மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் மெகாஸ்பரான்சியமுக்குள்ள மெகாஸ்போர் மதர் செல் ஓகேவா இது இது வரைக்கும் என்ன கண்டிஷனில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாமே டூ என் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் கரெக்டா கோன்ஸும் டூ என் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்போரோஃபில்ஸும் டூ என் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் மெக் மைக்ரோ அண்ட் மெகாஸ்போர் மதர் செல்ஸ் ரெண்டுமே டூ என் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அது வரைக்குமே இட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் ஓகேவா அப்போ எப்போ இது வந்து கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷனாக மாறப்போகுது நம்ம பார்த்தா மாதிரி மியாசிஸ் நடந்து அந்த மதர் செல்ஸ் மியாசிஸ் நடந்து நாலு ஹேப்ராய் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது தான் அந்த நாலு ஹேப்ராய் செல்ஸ்க்கு பேர் என்ன these are respectively called as the microspores and mega or macrospores correct ah so microspore mother cell and micro meiosis nadandhu naal microspores um megaspore or the macrospore mother cell and the meiosis nadandhu naal macrospores or megaspores produce aagum bodhu da namakku enna condition kadaikudhu we get the gametophytic generation haploid nature appo da varudhu ரெண்டுமே போத் ஏ அண்ட் பி ஏன்னா இது ரெண்டுமே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ரெண்டுமே கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் தான் இது தனித்தனி பிளான்ட்ல இருக்கலாம் இல்லை ஒரே பிளான்ட்ல தனித்தனியாக இருக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பா தி பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் அண்ட் மெகாஸ்போர் இது ரெண்டுமே எங்கிறது வருது மியாசிஸ் நடந்து எப்போ ஹாப்ளாய்ட் கண்டிஷன் ரெஸ்டோர் ஆகுதோ அப்பத்துலேருந்தே நமக்கு என்ன கண்டிஷன் வருது கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ தி கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை தி both the microspores as well as the megaspores are macrospores synonymous names tha okay wow. so the right answer is option d both a and b wow. next question the structures that are haploid in pinus are so we pour ka pure idile edella haploid nu kekranga fine options enna nu paapom so idile namak evlo kuduthirukanga 1 2 3 i think moonu naal option ile moonu moonu idu kuduthirukanga so idu moonu me should be in end condition paapom okay so idu munadi nam idu paathadhu munadi oru vishayam nam therichukkom the dominant plant body idu pona question la da nam paathom gametophytic phase indru romba romba short period adu motta da end condition la irukum whereas the entire plant body is going to be the sporophytic body which is something with the 2n condition so 2n abin solla kudiya sporophytic body is going to be the dominant sporophytic phase is going to be the dominant phase iba bayna sabutta varikku which minus form say and the characteristics tha paapom so iba paapom options paapom megaspore embryo endosperm megaspore pollen grain endosperm leaf root and embryo integument megaspore root ரெண்டு ஆப்ஷன் ஈஸியாக ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கே தெரிஞ்சது தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீஃபு ரூட்டு 
பண்ணிட்டா எம்ப்ரியோ இது வே டு என் கண்டிஷன் கம்ப்ளீட்டா டிப்ளாய்டு இன் நேச்சர் ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கரெக்டா டிப்ளாய்டு இன் நேச்சர் இருந்தாலே ஸ்போர் ஃபைடிக் ஆனா நமக்கு வேண்டியது ஹாப்ளாய்டு நேச்சர் ஹாப்ளாய்டு இது இதுல எதெல்லாம் ஹாப்ளாய்டு கேட்கறாங்க சோ இது தப்பு சிம்பிளரா இந்த இடத்துல பாருங்க இருக்கும் <laughs> இருக்கும் <laughs> டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறது மூலமாக அந்த ரெண்டு போலார் நியூக்ளியை பிளஸ் இந்த ஒரு இது செய்கிறதுனால ட்ரிப்ளாய்ட் நேச் நேச்சரில் நம்ம அப்புறம் ட்ரிப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் நம்ம ப்ரைமரி எண்டோஸ்பம் நியூக்ளியஸ் பார்க்குறோம் அதிலேருந்து எண்டோஸ்பம் டெவலப் ஆகுறதுனால எல்லாமே த்ரீ இயர் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஹாப்ளாய் நேச்சர் பட் ஆனால் இந்த ஆப்ஷன் ஏன் தப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல எம்ப்ரியோன்னு ஒன்று டூ இயர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்ததுனால இது தப்பாகிடுச்சு வேற சிங்கி பார்க்கணும் மெகாஸ் ஃபோர் இயர் கண்டிஷன் Polar grain, which is nothing but it is the developed form of a microspore. So, N condition, endosperm. I am already talking about N condition. Da, I so, this is going to be the right answer. So, in fact, the megaspore is very or the spore, microspore is very important. Polar grain is very important. Endosperm is very important. This is the three haploid in nature in the case of pinus or in the case of gymnosperms okay va so pinus leaves seri gymnosperms la nam inda structure da nam paakrom so megaspore microspore la irukkana pan pollen grain and the endosperm idu ellame haploid in nature okay va so the right answer is option b romba romba mukkiyamaana question pa indha maadhiri points ella maathi maathi kekkanga idu embryo nalla therinjikka vendiyadhu embryo diploid endosperm gymnosperms la mattum dhaan endosperm n condition okay va endosperms la 3 n condition romba romba mukkiyamaana point next question assertion in gymnosperms the male and female gametophytes do not have an independent existence okay va so idhula enna solranga paarenga male and female gametes and independent existence avangalukku kadaiyadhu abdingranga reason paapom they remain within the sporangia retained on the sporophyte okay va ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் அதாவது நம்ம ஜிம்னோஸ்பாம்ஸில் இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ்ன்னு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ இங்கே பாருங்கள் தி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட் ஓகே கேமெட்ஸ் ஆர் கேமெட்டோஃபைட் ஓகே கேமெட்ஸ் விட்டுருங்க கேமெட்டோஃபைட் ஸோ அந்த கேமெட்டோஃபைட்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் தி கேமெட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த கேமெட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம என்னென்ன பார்க்குறோம் கோனு பார்க்குறோம் ரெண்டு கோன் மைக்ரோஸ் அதாவது மேல் கோன் ஃபீமேல் கோன் பார்க்குறோம் அது உள்ள மைக்ரோஸ்போரோஃபில் மெகாஸ்போரோஃபில் மைக்ரோஸ்போரான்ஜியா மெகாஸ்போரான்ஜியான்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்குள்ள அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா மேல் கேமெட்டோஃபைட் ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட்னு சொல்கிறோமே அது வந்து தனியா இருக்காது நம்ம எதுல பார்த்தா மாதிரி இந்த கேஸ் ஆஃப் நம்ம டெரிடோஃபைட்ஸ்ல பார்த்தோம் ப்ரோதாலஸ் இந்த ப்ரோதாலஸ் மாதிரி இது தனியா இருக்காது கரெக்ட் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுலாம் இப்போ போன கொஸ்டின் முன்னாடி கூட நம்ம பார்த்தோம் அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட் எதுலயே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த ஸ்போரோஃபில்ட் ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ளேயே தான் எல்லாமே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ மெகா ஸ்போரோஃபில்லா இருந்தால் அந்த கோன்லேயே இது ரீட்டைன் ஆகி இருக்கும் மைக்ரோஸ்போரோஃபில்லா இருந்தால் அதில் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது போலன் கிரெயினாக டெவலப் ஆகி ஃபர்தராக இட் கெட்ஸ் ரிலீஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் கரெக்டாங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே அதுக்குள்ளேயே தான் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு ஸோ தே டோன்ட் ஹேவ் தி இண்டிபெண்ட் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பாருங்க தே ரிமைண்ட் வித் இன் தி ஸ்பொராஜி ஆர் ரீட்டைன் ஆஃப் தி ஸ்போரோஃபைட் நம்ம ஸ்போரோஃபைட் பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்போரோஃபைல்ஸ் குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பொராஞ்சியாலே தே ஆர் பீன் ரீட்டைன் அது உள்ளேயே தங்கி இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப தனியாக தான் போய் தனித்தனியாக நீ இது பண்ண வேண்டாம் இது உள்ளேயே இரு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால அது உள்ளேயே இருக்காங்க கரெக்டான ரீசன் கரெக்டா 
white body குள்ளியே அவுக்கா retain ஆயிர்த்தன்னாகதாம் அவுக்கு independent existence இல்லா so இங்க assertion statementும் correct reason காண statementும் correct and reason is the correct explanation of the assertion so if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion the assertion statement is that male and female gametophytes are independent of existence they are retained within the sporophytes and the sporophytic plant body they have been retained next question select the current pattern of arrangement of reproductive structures of gymnosperms this is a bit tricky question and it is very simple once you correct understand it, it is very easy to understand it. Now, we have to say this, 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 fine. So, spores, sporophylls, sporangia, strobili, spores, sporangia, sporophylls, strobili, sporangia, sporophylls, spores, strobili, spores, sporangia, strobili, sporophylls. So, if you look at this one, we have to say this, अगर फर्स्ट कोन है स्पोरोफेल स्पोरांजियर बात होने लगा इधर आपने रुबस के क्या कराम है स्पोर लेने आ रहे हैं इसके कराम है ये रोम्बो इम्पोर्टेंट है बाप इंडिया इधर बस बारे में इधर तेरा स्पोरांजियर काम पूरा इधर तेरा स्पोर्स बना दे करेंटा उन्हें स्पोर्स ना फर्स्ट बंदर को नहीं लेना � இதுக்கு நடுவில் இப்பி மாரியிலாம் வந்து நல்லைத்து statement தாப்பு easyயாக நடுவிட்டுச் சிலாம் option C தாப்பு பண்டுரதே என்னா sports first வந்திருக்குனோ இல்லை நான் இந்த sporangia வந்திருத்து நான் அதுக்கு மாலர்க்கு குடிய structures தான் வந்திருக்கும் திரும்மி இந்தரத்தில் spore வரை கூடாது ஏன்னும் structure so in this sporangia is nothing but a sac like structure so we go by the man there are sporophylls up and now no so sporangia there may be more even there okay and an option is top okay wow so in the virus in the b and b level man spores sporangia correct are the spores and the pi cool or pi cool and this one yeah the pi younger content getting now and the pi in the bottom that Sporophyll, அப்படின் சொல்லும்டே, specialized leaf-like structureல் present ஆகி இருக்கும். Okay, wow. So, these are nothing but the sporophylls. இதுதான் the spore-bearing leaf. Correct-ா, sporophylls. இந்த spore-bearing leaves அந்த எப்படி இருக்கும்? ஒரு மத்தமா arrange ஆகி இருக்கும். Okay, wow. அது என்ன pattern அது பினாடை இருக்கும் question இருக்கு? I will tell that. So, the particular pattern will arrange on the particular pattern and main lens will draw strawberry or cone. If you want to see this, sporangia will be correct. If you want to see this, it will be sporophyll. If you want to see this, it will be option B. If you want to see this correct answer, option B is the correct answer. Because spores. So, if you look at this sporangia, we have already got the micro and megaspore mother cells. And the meiosis is the micro and megaspore's respective of produce. So, these are going to be the spores. Okay, first in the spores, that is the present type of sporangia. So, if you have a sac-like structure, and the sac-like structure is the sporophyll. That is the leaf-like structure, and the sac-like structure is attached. And in the leaf-like structure, we have to arrange the arrangement in the strawberry line or cone. So, what do you think? If you have a strawberry line, a cone, a sporophyll, a sporangia, you can see the spores. If you have the spores, you can see the reverse order. So, the right answer is option B. Spores, sporangia, sporophylls and strawberry line. This is the current pattern of arrangement of reproductive structures of gymnosperms. Next question. Plants of this group are deployed and well adapted to extreme conditions. They grow wearing sporophylls in compact structure called cones. The group in references. Again, we have to find a point. We have to find a point. See, now we have to find a gymnosperms. We have to find a gymnosperms. Correct answer. Fine. Okay. 
gymnosperms are correct answer. But another question, all of you should go and all of you need to exam or that. If the gymnosperms topic carry level question, apply our K K M data. If the question not done, all of you have board. You have points. If you have points, that is, if you have done, you have marked the point. You have to correct answer. If you have done, you have marked the point. You have to correct answer. इन द गुरुतर कोड़े ऑप्शन ले रिन्यू ऑप्शन उर टाव माती पड़ी ना करंट आना आंसर आम रहेडो सो इन द उर उर टू मुझे पी मोर विषय दर्ज होगा पाप ये ये तो पढ़ी की नहीं जो लियो इन द डेफिनेशंस डेफिनेशंस अब कंडी पानी को पढ़ी करूँ पाप डेफिनेशंस अब क्लियर आ परफेक्ट आ ये पढ़ी करूँ बहुत 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 मस्ट पाय ये अभी इन चोरों ना ये डेफिनेशंस अब करेक्ट आ पढ़ी करूँ बोल दा उनके करेक्ट आ आंसर रह जाऊँ मुड़ियो डेफिनेशन लो वो एक वर्ड नहीं है मिसपन्ने टिंगे लो वो वर्ड माती पड़ी नहीं ना so be very 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 careful by learning these definitions. So definitions are clear, correct, it is going to be very 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 useful. Okay, but if you have to study exams or prepare for exams, definitions are clear line by line by line by line. So you can complete one word and one word. Definitions are all learned. Now let's talk about options. Plants of this group, you can mention the group in the name of the group. Okay, are deployed. So, what is the dominant phase is going to be a deployed phase, which is nothing but the sporophytic phase. So, what is the sporophytic phase in the park first? Okay, wow. Sporophytic phase is dominant. The given options are monocot, dicot, teridophyte, gymnosperms. The dominant phase is going to be the 2N condition or the sporophytic body in the park. Correct? No. 2N condition is the dominant body. Okay, wow. Fine. Next one. And well adapted to extreme conditions. Right. So they grow bearing sporophylls in compact structure called cones. Then we have a problem. It is the same. Okay, why well, the sporophylls in compact structures called cone? This is present. Pteridophytes are present. Even pteridophyte bears these. Cones or strawberry like I mean, so the pteridophytes we may present again in the cone Okay, why the strawberry like or cone and structure and my like over a mark for equity to mark on either you mean I'm a part of the young Okay, wow, I didn't mean this poor of its present are you call it as for a jar of other less for of this for a jazz force are you present are you call Whereas in the case of gymnosperms here you call up in the end the end the point that some of the gymnosperm beside under the Allah pun juga orang kan. Ini dia same condition sama, guru gal. Okay, wah. Inda, inda point, inda phrase, sila nulis pun juga. Orang guru ada option lah. Mana dia dua point, jumlah pumps, A and B, then kita A jumlah pumps yang kita tahu. Ha, automatically you should choose the answer option A and B. Okay, wah. Because inda benda inda definition, inda phrase, sila nulis pun juga. It defines the pteridophyte also. If in the phrase, you can see the plants of this group are deployed. Yes, deployed means a sporophytic body is dominant. They grow bearing sporophylls in compact structure called cones. So, that means we have cones. 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 We have pteridophytes. We have cones. We have cones. We have cones. Okay. Wow. This is also the definition. Well, you can see one word is important. If you want to mention one word, you can mention one word. That's why you can separate it. If you want to separate it, you can separate it. So, you should be very, very, very careful with these definitions. The definition is very important. Please be very, very careful. Again, I will remind you. Okay, wow. Next one. Plants of this group are well adapted to extreme conditions. So, what is the plants of this group? Plants of this group are well adapted to extreme conditions. Plants of this group are well adapted to extreme conditions. Plants of this group are well adapted to extreme conditions. Plants of this group are well adapted to extreme conditions. Pteridophytes, they are not well adapted to extreme conditions. Here we are talking about most of them require water for their sexual reproduction or fertilization. We are talking about prothalasis or gametophytes. Water they have put on for their reproduction. So, if we are talking about fertilization, we are talking about fertilization. They are not well adapted to face the extreme conditions. Whereas, if we are talking about fertilization, we are talking about pineus. They are very well adapted to face the extreme cold conditions. So, they have been well modified to face the very well extreme conditions. So, that's why the right answer here is Gymnosperm. So, if you have a gymnosperm, you have to mention the pteridophytes. So, that's a very important point. You should be very, very clear. 
ஒருவேளை இந்த வெல் அடாப்டட் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ன்ற கேரக்டரிஸ்டிக் இல்லை கொடுக்கல அப்படின்னா இது டெரிடோஃபைட்டும் டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டெஃபினேஷன்ஸ் டைப் கொஷின்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்பா ஓகேவா மினிமம் டூ கொஷின்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பை எது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த டெஃபனேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வேர்டு ஒரு வேர்டு மாறிடுச்சுனா கூட வேற எதுக்கு மாறிடுச்சு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த ஆல்கேக்கும் ப்ரையோ பயிற்சிக்கும் அதில் வந்து எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் எல்லாமே சிமிலர் தான் ஆனால் ஆல்கேல் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் வேற இன்னும் இந்த ப்ரையோ பயிற்சியில் மோர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஆர் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் நேச்சர் அது ஒன்று தான் டிஃப்ரெண்ட் பாரு என்ன சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் சிம்பிள் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் அதை மட்டும் மாறிடுச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து படிங்க ஓகேவா ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் பிளான்ஸ் ஆஃப் திஸ் குரூப் ஆர் டிப்ளாய்ட் அண்ட் வெல் அடாப்டட் டு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் தே க்ரோ பியரிங் ஸ்போரோஃபல்ஸ் இன் காம்பேக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கால் டேஸ் கோன்ஸ் திஸ் குரூப் ரெஃபர்ஸ் தி ஜிம்னோஸ் பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷன் ஜிம்னோஸ் பர்ஸ் இன்க்ளூட் ஸோ ஜிம்னோஸ் பம்ஸில் என்னென்ன வருது அப்படின்னு கேட்குறாங்க தே இன்க்ளூட் ஷ்ரப்ஸ் மீடியம் சைஸ்டு ட்ரீஸ் டால் ட்ரீஸ் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் ஓகேவா நம்ம ஜிம்னோஸ் பம்ஸில் பார்த்துருக்கோம் ஷ்ரப்ஸுமே ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கும் கரெக்டுங்களா ஷ்ரப்ஸ் நம்ம பார்க்கக்கூடியது எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட்லி இந்த சைக்கஸே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கும்போது ஷ்ரப் ஆகும் பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் ட்ரீ சைஸ்க்கு வளரும் அவ்வளோதான் பட் ஆனால் ஒரு ஜைஜான்டிக் ட்ரீயாக நம்ம பார்க்க மாட்டோம் வச்சுக்கலாம் டால் ட்ரீஸ் பின்னாடி ஒரு கொஷின் கூட கேட்டிருந்தேன் ஸோ தி டாலஸ்ட் ட்ரீஸ் ஓகேவா டாலஸ்ட் ட்ரீ எல்லாமே நம்ம ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ சின்ன ஸ்டப்பாகவும் சரி கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் ட்ரீயாகவுமே பார்க்குறோம் பயங்கர டாலஸ்ட் ட்ரீ நம்ம பைனஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சம ஹைட் வளரும் ஸோ இது எல்லாமே ஜிம்னோஸ் பம்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் ஆர் தி ரைட் ஆன்சர் ஸ்டப்பாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் ட்ரீ டால் ட்ரீஸ்மே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் இந்த கேஸா Gymnos Bums, all of the above is going to be the right answer. Next question. A prokaryote, a prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiote is found in. As well in the lab, we have a question. 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 நல்லா நோட் பண்ணுங்க இதுல ஒரு வேர்ட் இல்லனா ஆப்ஷன் வேற ஏதாவது இருக்கும் பி வெரி 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 கேர்ஃபுல் ஓகேவா நீங்க படிக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா படிங்க எடுத்தோட்டே அப்படியே இந்த படிச்சு எனக்கு ஆன்சர் தெரியும் டோன்ட் டிக் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் ஏன் சொல்ற நல்லா லிசன் பண்ணுங்க இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் ட்ரிக்கி क्वेश्चन நல்லா நோட் பண்ணுங்க a prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont இங்க டம்ஸ் பாருங்க prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரோகேரியாட்டிக் அப்படின்னா இதுல என்ன வரும் இட் வுட் பி பாக்டீரியா ஆர் நம்ம சொல்லக்கூடிய யூ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ளூ கிரீன் ஆங்கியோ கரெக்டா இது ரெண்டுமே இதுல வரும் ஓகேவா இப்ப அழுது இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க ஆட்டோட்ராபிக் ஓகேவா பாக்டீரியா ஒரு சில பாக்டீரியா இருக்கு வச்சுட்டு நம்ம இந்த ப்ளூ கிரீன் ஆங்கிய ஆர் தி ஆட்டோட்ராபிக் இன் நேச்சர் ஓகேவா சோ பாக்டீரியா இது ஆட்டோட்ராபிக் நேச்சர் நம்மளால அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியாது ஃபைன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் பிக்சிங் இந்த நைட்ரஜன் பிக்சேஷனை பாக்டீரியாவும் பண்ணது நம்ம பாக்குறோம் இந்த ப்ளூ கிரீன் ஆகியவும் பண்ணது நம்ம பாக்குறோம் ஓகேவா சோ இது ப்ளூ கிரீன் ஆகியன்ற அந்த சைனோ பாக்டீரியா நம்ம சொல்றோம் அவ்வளவுதான் ஓகேவா ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பயாடிக் பாக்டீரியாவும் சிம்பயாடிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு ப்ளூ கிரீன் ஆகியவும் சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு இப்ப எது வந்து டிசைட் பண்ணுது ஒரு வேலை பாருங்க இந்த ஆட்டோட்ராபிக் டேர்ம் எடுத்துருங்க அப்ரோகேரியாட்டிக் நைட்ரஜன் பிக்சிங் சிம்பயாண்ட் இதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க அப்ரோகேரியாட்டிக் நைட்ரஜன் பிக்சிங் சிம்பயாண்ட் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆப்ஷன் வருதுன்னு பாருங்க நல்லா ரிசல்ட் பண்ணுங்க சைக்கஸ் சைசர் பைசம் பைனஸ் ஓகேவா பைனஸ் நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஃபங்கல் பார்ட்னர் ஓகேவா ஃபங்கல் சிம்பியா நம்ம மைக்ரோரைசர் அசோசியேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ ஃபங்கை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஸோ பைனஸ் கிடையாது ஃபங்கல் அசோசியேஷன் இல்லைன்ட்டு நமக்கு
நல்லா நோட் பண்ணுங்க இந்த சைசர் அண்ட் பைசம் ஆல் தீஸ் பிலாங் டு தி ஃபேமிலி ஃபேபேசி ஏ ஓகேவா ஃபேபேசி ஏ அதாவது நம்ம அவரை காலா இல்லையா அந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது இந்த ஃபேபேசி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வி குட் ஃபைண்ட் தி ரூட் நாடியூல்ஸ் வேர் முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரூட் நாடியூல்ஸ் பிரசன்ட் ஆகியிருக்கும் அதாவது ரூட் இப்படி இருக்குன்னா ஸோ இந்த ரூட்ல பார்க்கும்போது இப்படி கிளம்சியா கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இப்படி குட்டியா அப்படி நாடியூல் மாதிரி நாடியூல்ஸ்னா என்ன குட்டியா பல்ஜ்டு ஸ்ட்ரக்சரா இப்படி நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் நோன் அஸ் தி ரூட் நாடியூல்ஸ் முடிச்சு போட்ட மாதிரி முடிச்சு முடிச்சு போட்ட மாதிரி இப்படி ஃபுல்லா இருக்கும் ரூட் நாடியூல்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் இந்த ரூட் நாடியூல்ஸ் உள்ள என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்பீஷிஸ் these are nothing but bacteria nalla note panunga parunga adavadhu idu rendu thirum sizer paisam nu solla mudiyadhu rendume fabaceae seindathu inda fabaceae members la most of the fabaceae members have this root nodules okay va the root nodules appadina enna pathina it is a symbiotic relationship okay va the structure these are nothing but a symbiotic relationship la kuriya or structure edhu kuda irukku nu pathina root ku பண்ணுவோம் <laughs> symbiotic relationship okay va fabes e kuda symbiotic relationship la irukum symbiotic relationship so appo edhu correct ah answer ah irukum nam cycles la irukka symbiotic relationship da okay va cycles la irukkadhu edhiye mari pa cycles la paakala cycles la nam paatha maadhiri blue green algae appdi solla kudiya enna present ah irukku cyanobacteria ஒரே the autotrophic nature tha ena the blue green algae la chlorophyll in role structure irukke or chlorophyll pigment present ah irukke adu photosynthesis pannu which makes it as an autotrophic in nature prida whereas in the bacteria la the chlorophyll la irukadu so they are not autotrophic in nature so the autotrophic indra the or word ki evlo periya value irukku nu paathukonga or or முதலீட்டுறோம் <laughs> it is a heterotrophic in nature so if that is the correct answer cycas is going to be the right answer because of the word autotrophic in nature okay was autotrophic in kudutadnal cycas is going to be the right answer okay va whereas oru vela therathile the autotrophic kudukama okay oru vela autotrophic kudukala appadina inge vandu all of the above nu or statement கொடுத்திருப்பாங்க சோ ஆல் ஆஃப் தி அபவ் இஸ் குட் ஆல் மீ தி ரைட் ஆன்சர் ஓகே வா இட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் சோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு வேர்டியும் பொறுமையா படிச்சிட்டு ஒரு ஒரு ஆப்ஷனையும் படிச்சு பார்த்துட்டு தென் ஆன்சர் பண்ணுங்க பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இன் பைனஸ் மேல் ஸ்ட்ராபிலஸ் பியர்ஸ் a large number of ஓகே வா சோ பைனஸ்ல இந்த மேல் ஸ்ட்ராபிலஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் இட்ஸ் நதிங் பட் தி மேல் கோன் 
இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் பா இந்த ஸ்ட்ராபில்லஸ் ஸ்போரோஃபில் ஸ்பொராஞ்சியம் மெகாஸ்போர் கேமிட்டோஃபைட்டு இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்க்கு சினானிமஸாக டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம ஜென்ரலாக படிக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டினும் தே மே ஆஸ்க் யூ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் சச் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா ஸோ மெகாஸ்பொராஞ்சியம் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஷுட் பி அவேர் தட் இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் தே ஆர் ரெஃபரிங் தி ஓவியோல் ஓகேவா ஸோ மெகாஸ்பொராஞ்சியம்ன்றது ஓவியோல் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கான பேருமே யூ ஷுட் பி வெரி 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 அவேர் ஆஃப் இட் பி வெரி வெரி கிளியர் இன் தட் பா ஸோ இதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஆன கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்க பைனஸில் மேல் போனில் எது லார்ஜ் நம்பரில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஆந்தர்ஸ் டேமன்ஸ் மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ஸ் மெகாஸ்போரோஃபில்ஸ் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் தெரிய எடுத்தோடனே மெகாஸ்போரோஃபில் கிடையாது பிகாஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் தி ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆனால் இங்கே கேட்குறது மேல் ஸ்ட்ராபிலஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது தப்புன்னு நமக்கு தெரியும் அதனால இது தப்பு இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க ஆந்தர்ஸ் ஸ்டேமன்ஸ் மைக்ரோஸ்போரோஃபல்ஸ் இந்த ஆந்தர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேமன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து நம்ம எதில் பார்க்குறோம் ஏஞ்சியோஸ் பம்ஸை தான் பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே கேட்கறது ஜிம்னோஸ் பம்ஸை கேட்குறாங்க ஓகேவா நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் அனலாக ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கு தான் இந்த ஆந்தர்ஸ் அப்படின்றது வந்து விச் இஸ் ஐ மீன் ஆந்தர்ஸ் ஆர் தி ஸ்டேமன்ஸ் ஆர் அனலாகஸ் இன் நேச்சர் டு தி மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் கரெக்டா மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ஸ் திஸ் இஸ் அனலாக ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ஜிம்னோஸ் பம்ஸில் மைக்ரோஸ்போரோஃபில் இந்த மேற்கோனில் ஃபுல்லாக இந்த மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ன்ற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதில் இந்த மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம்ன்ற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ஸ் அதில் இருந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸ் சிமிலராக நம்ம ஏஞ்சியூஸ் பம்ஸில் பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்குறோம் கலெக்டிவாக இந்த ஸ்டேமன்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் லைக் ஒரு ஒரு ஸ்டேமன்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் ஸ்டேமன்ஸ் ஸ்டேமன்ஸ் உடைய பார்ட்ஸ் வந்து ஆந்தர் அண்ட் பிலமெண்ட்னு பார்க்குறோம் அந்த ஆந்தருக்குள்ளே மைக்ரோஸ்பராஞ்சியம் சொல்லக்கூடிய அந்த போலன் சாக் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் அந்த ஆந்தரை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஆந்தர்ஸ் ஆர் சினானிமஸ் ஆர் ஹோமோலாஸ் டு தி மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ஸ் கரெக்டுங்களா அந்த மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ஸ் விச் இஸ் ஹோமோலாஸ் டு திஸ் ஆந்தர்ஸ் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ஏஞ்சியூஸ் பர்ப்ஸ் ஓகே ஹோமோலாஸ் நம்ம பார்த்தா மாதிரி ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த மைக்ரோஸ்போராஜியம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸ் அரேஸ் ஆகும் ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் இன் பைனஸ் மேல் ஸ்ட்ராபிலஸ் பியர்ஸ் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்போரோஃபில்ஸ்க்கு உள்ளதான் ஃபுல்லாக நமக்கு நம்ம ஒரு ஒரு மைக்ரோஸ்போரோஃபில்க்குள்ளேயும் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போராஜியம் அதுக்குள்ளே லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் டு டெவலப் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் In gymnosperms, sporophylls are arranged dash along the axis to form dash or cones. I already passed on that. Correct. That's why there is an arrangement for the question. It's a very important type. Why is it so arranged? So, what do you want to say? Are arranged dash along the axis. So, if you have a cone, you can see it. If you have a cone, this is going to be the central axis. Correct. That's why the central axis is the... ஓகே நான் ஒன் ட்ராயிங் தி எல்எஸ் பா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு எல்எஸ் செக்ஷன் எடுத்து நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எல்எஸ் செக்ஷனில் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு கோனை சுற்றி ஒரு கோனுடைய அந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் எப்படி இந்த ஸ்போரோஃபில்ஸ் அது மைக்ரோஸ்போரோஃபிலாக இருக்கட்டும் மெகா ஸ்போரோஃபிலாக இருக்கட்டும் அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கோ அது என்ன பேட்டர்னில் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க ரேடியலி லாங்கிடியூட்னலி ஸ்பைரலி டிரான்ஸ்வர்ஸ்லி ஓகேவா நம்ம டிரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா டிஎஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்குன்னா ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம் அதாவது ஒரு ஒரு இதுவும் இந்த அதாவது திஸ் பிளேனில் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் இப்படி அதாவது ரேண்டமாக லைக் இப்படி 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 ஃபுல்லாக இப்படி இன்சர்ட் ஆகியிருக்கும் ஓகேவா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி டிரான்ஸ்வர்ஸ் இன் நேச்சர் ஸோ டிரான்ஸ்வர்ஸ்னா ஸோ ஃபுல்லாக இப்படி 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 அரேஞ்ச் ஆகியிருக்குமா நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் ஒரு கண்டிஷன் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோலையுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா இதில் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் அவங்க வீடியோ எடுத்து காட்டும்போது கூட எப்படி காமிச்சிருப்பாங்கன்னா படிக்கட்டு மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இந்த ட்யூப்லைஸ் ஹவுஸில் இருக்கக்கூடிய படிக்கட்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ எப்படி இருக்கும் இப்படியே அவங்க வீட்டிலே இப்படி சுற்றி போகும் கரெக்டா ஸோ அப்படி தான் காமிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ
சொத்திலிருந்து வேக அடிக்கிட்டே வரும்னா அடுத்த ரவுண்ட் இப்படி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ரவுண்ட் இப்படி வரும் புரியுதுங்களா இந்த இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஸ்பைரல் இன் நேச்சர் ஸோ இப்படிதான் ஒரு ஒரு மைக்ரோஸ்கோர் ஃபிலிம் இப்படி ஸ்பைரலாக அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் எவ்வளோ வாங்கிட்டுன்னா இப்படி போட்டால் மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்படி 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 அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் அப்படியும் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்காது வேறஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்லி ரேடியலி ரேடியலாக அதாவது ரேடியல்னா இப்போ பாருங்கள் ரேடியஸ் ஒட்டி ஸோ கோனுடைய சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் இருந்து இப்படி ரேடியஸில் இருந்து ஒரு ரேடியஸ் இப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கோம்னா இப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்காது அப்போ எப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கோம் ஸ்பைரலே அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கோம் இப்படின்னா சரி பாருங்கள் ஒரு ஸ்பைரலாக சுற்றி வந்துட்டு திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஸ்பைரல் இன் நேச்சர் ஸ்பைரலாக அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்பா ஸோ இன் ஜிம்னோஸ் பார்ம்ஸ் ஸ்போரோஃபில்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் ஸ்பைரலி அலாங் தி ஆக்சிஸ் டு ஃபார்ம் தி லேக்ஸ் ஆர் கோன்ஸ் அந்த கோன்ஸ் கூட நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் அந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸை சுற்றி ஸ்பைரலாக நம்மளுடைய இந்த ஸ்போரோஃபில்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷன் இன் பைனஸ் பாலினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்பா நம்ம இது ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது நம்ம இந்த அனிமல் கிங்டமையும் பிளான் கிங்டமையும் சைமல்டேனியஸாக பார்க்கும்போது அனிமல்ஸில் இந்த ஃபோர்த் பொசிஷனில் வரக்கூடிய இந்த ஏவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஏவ்ஸ்க்கு சிமிலராக இந்த ஜிம்னோஸ் பாம்ஸில் நம்ம இந்த விங் டு சீட்ஸ் ஆர் விங் டு போலன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக ஸோ அந்த விங் டு போலன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர்ட் நேச்சர் ஸோ அந்த விங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிலாமே பார்த்தோம் ஸோ அப்போ அந்த விங் இருந்ததுன்னா அப்போ பேர்ட் எப்படி பறக்குது எந்த மீடியமில் பறக்குது தண்ணிலையா பறக்குது இல்லை காற்றுல பறக்குதா காற்றுல தான் அது பறக்க முடியும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த விங் டு நேச்சர் விச் கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் விச் கேன் மூவ் ஆர் லோக்கோமேட் இன் தி ஹெல்ப் ஆஃப் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் தி ஸ்பின்ஸ் கரெக்டா சிமிலரா நம்ம இங்கே பைனஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஒன்று அது வந்து பறந்து போய் இது பண்ணலாம் ஆர் பக்கத்துலேயே இருந்து இட் கேன் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் வாட்டர் ஹைட்ரோஃபில்லி விண்ட் அனிமோஃபில்லி இன்செக்ட்ஸ் என்டமோஃபில்லி அனிமல் ஜூஃபில்லி ஓகேவா நம்ம இந்த பைனஸ் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் டயக்ராமில் கூட காத்துல ஸோ அப்படியே காத்துல அப்படி ஃபுல்லாக அந்த என்டையர் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படியே பறந்து போகிற மாதிரி நம்ம பார்த்துடணும் கரெக்டுங்களா ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அதோடைய விண்டு ஸ்ட்ரக்சர் விண்டு நேச்சர் இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் It is going to be pollinated by wind. So, wind is going to be called Anemophily. Minus is going to be Zoophily. Insects are the rarest. The rarest are usually the rarest. If you say Anemophily, most of the Minus is going to be high ஆல்டிடியூட்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல மோஸ்ட் ஆஃப் தி அனிமல்ஸ் இருக்காது அப்படி இருந்தாலும் பைனஸ் வந்து ரொம்ப டால் ட்ரீ ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ டாலில் இருக்கும்போது அதனால் அவ்வளோ சீக்கிரம் அங்கே போய் பாலினேஷன்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக அவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக பண்ண முடியாது ஸோ தி பெஸ்ட் பாலினேஷன் இஸ் சீன் இன் கேஸ் ஆஃப் பைனஸஸ் விண்ட் பாலினேஷன் so the right answer is option 2 wind i mean water ellame nam vandu lower la dhan paakrom or idu vittu pona innum angels ones la paatha kuda water moolama hydrophilic moolama pollination nadakkuradhu endru romba 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 least percent la okay va water moolama romba kammiya dhan pollination nadakkum indha wind moolama nam adhigama gymnos ones la nammala paaka mudiyum okay va next question the tallest tree belonging to gymnos pomus ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் பண்ண இது ஆல்ரெடி நான் கிளாஸில் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நம்ம இது இருக்கிறதுலே டாலஸ்டான ட்ரீ ஜிம்னோஸ் பம்ஸில் இருக்கிறதுலே டாலஸ்ட் ட்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யா செம்பேரன்ஸ் யூக்கரப்டஸ் ரெக்னன்ஸ் சியூடோசியூகா மென்சிசி ஷோரியா பேகுஷியானா ஓகேவா ஸோ இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூசிங்கான டேர்ம்ஸ் இதில் சார் இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது இல்லை எது எங்களுக்கு கரெக்ட் அப்படின்னு தெரிலனா ஒரு சில நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த யூக்கலப்டஸ் ஷோரியா ஷோரியா ராபஸ்டாலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இது ரெண்டுமே தே பிலாங் டு ஏஞ்சியோஸ் பம்ஸ் போத் பிலாங்ஸ் டு ஏஞ்சியோஸ் பம்ஸ் ஸோ தி டாலஸ்ட் டிகிரி ஏஞ்சியோஸ் பம் பிரியாது 
tallest tree gymnosperm tha. Okay, wow. Another question on tallest tree is a gymnosperm, not an angiosperm. So, eucalyptus and shoria are not the gymnosperm and angiosperm. So, I will remove it. Next one is the pseudo-suga menzio in the sequoia semperiverence. Okay, wow. If you have a question, the point is the sequoia. The sequoia is the sequoia. It is the largest, I mean the tallest tree in the world belonging to the gymnosperms. The sequoia semperverance. So, it is the same. Why are you saying this? Why are you saying this? The sequoia is the same species. So, all of them, they are one of the tallest trees. Okay, let's see. If you see the sequoia semperverance, you can see the tallest tree. That's why you can see the sequoia semperverance. You can see the sequoia semperverance. The sequoia semperverance. So, the sequoia semperverance is the same species. All of them are the tallest trees. All of them are the tallest trees. The semperverance. This is the tallest tree which belongs to gymnosperms. Be very very careful. Check here. Semperverance. This is the tallest tree reported in the case of gymnosperms. All the tallest tree, angiosperm, gymnosperm, all the plant leave back to the is the tallest tree. Check here. Semperverance. Next question. The leaves of gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind because of each of the following features. Most of the gymnosperms that do in particular we can see it as the pinus. Correct. So in the pinus, we can see the characteristics. Gymnosperms are most ideal home but still the pinus is very specific. The leaves of gymnosperms or pinus are well adapted to withstand extremes of temperature. Why are the extremes of temperature? Extreme of cold condition present. This is the prevailing nature. We can see the Himalayas. The pinus tree is also present. The snow is also present. The pinus tree is also present. Humidity and wind. We can see the wind. Conditions will be wind by anger, most of all, because of which of the following features, the LRT will be withstand when it's going to be done. And the more characteristic and feature, if we go to deep diving, we will get the oxygen to go to deep diving. Correct. Plus, similar to the cold nature, we will have the oxygen to go to the oxygen. So, we will get the oxygen to the equipment. And we will get the wind to go to the wind. We will get the wind to go to the wind. We will get the sweaters to the dresses to the wind. So, what do you do with these plants? If you have a plant like this, if you have a plant like this, you will be able to withstand the cold condition. What do you do with these plants? Needle-like leaves, thick cuticle, sun constraint, all of these. First, what do you do with these needle-like leaves? I have already seen the surface area. If you cut the surface area, Cactus is cut in the surface area. If you cut the leaf, it will be cut in the spine. It will be cut in the leaf. If you cut the leaf, it will be cut in the spine. If you cut the spine, it will be cut in a needle-like leaf. It will be cut in a simple way. It will be cut in a cylindrical leaf. It will be cut in a cylindrical leaf. If you cut the leaf, it will be cut in a leaf. Let's see, there are a line line, so these are known as the needle-like leaves. Second one is thick cuticle. So, if you have extreme pain, I don't know what to do. We have to freeze it in the freezer. So, in the plant, we have to have water content. Because it's a living cell. We have to have cells up. If you have cells up, they have liquid. They have to get frozen. So, what do you want to protect from that? Thick cuticle. What do you want to protect from that? What do you want to protect from that? What do you want to protect from that? You want to protect from that? Correct. So, you want to protect from that? 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 Correct. So, you want to protect from that region. You want to protect from that region. You want to protect from that region. Similar. That's why you want to protect from that. The cuticle is a substance that is thick and protected. So, if it is thick and present in the cuticle, it will be liquid and liquid. It will be damaged by the cell. It will be damaged by the extreme temperature. So, the thick cuticle is a very important factor. The last one is the sunken stomata. So, stomata is directly exposed to the transpiration. 
டெசர்ட் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை இந்த கோல்டு கண்டிஷன்ஸ்ல நல்லா நோட் பண்ணுங்க அந்த இடத்துல தண்ணி இருக்காது ஏன்னா தண்ணி ஐஸா மாறிடும் அந்த இடத்துல தண்ணியே இருக்காது இது வாட்டர் பேப்பரா மேல எவாப்ரேட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல தண்ணி வந்து ஐஸா உறைஞ்சு போயிருக்கும் ஸோ அதையும் எடுத்துக்க முடியாது கரெக்டா இந்த இடத்துலயும் வந்து வாட்டர் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த வாட்டர் ஐஸா மாறாமல் தடுத்து வைக்கிறதுன்றது இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலயும் வந்து நம்மளால ஒரு நீடில் லைட் லீஃப் பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி தி கியூட்டிகள் பார்க்க முடியுது அண்ட் தி லாஸ்ட் அண்ட் சன்கன் ஸ்டொமேட்டாவுமே நம்மளால பார்க்க முடியுது ஏன்னா ஸ்டொமேட்டோ இப்போ ஒரு ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா அது மூலமாக அந்த டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணி வாட்டர் வந்து ஐஸா மாற்றுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு உள்ள உள்ள செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஐஸா மாறிச்சுன்னா அந்த செல்லை டேமேஜ் பண்ணிடும் ஸோ செல்லை டேமேஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் டு டெவலப் ஸோ அதனால தான் இந்த திக் கியூட்டிக்கல் சங்கன் ஸ்டொமேட்டா நீரில் லைக் லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பைனஸ் மாதிரியான ஜிம்னோஸ் பம்ஸில் நம்ம அடாப்ட் ஆகியிருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆல் ஆஃப் தி அபவுட் ஆல் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நீரில் லைக் லீவ்ஸ் திக் கியூட்டிக்கல் அண்ட் சங்கன் ஸ்டொமேட்டா ஹெல்ப்ஸ் டு வித் ஸ்டாண்ட் தி பைனஸ் இன் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் சச் ஆஸ் தி டெம்பரேச்சர் வெரி எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர் லைக் வெரி லோ டெம்பரேச்சர்ஸ் ஹியூமிடிட்டி வெண்ட் எக்ஸெட்ரா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் ஜிம்னோஸ் பம்ஸ்ல இல்லாத ஒன்று என்னது ஓபியோல் சீட் ஆர்டிகோனியா அந்திரேடியம் ஓகேவா பாப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் நல்லா நோட் பண்ணுங்க இந்த ஆர்கிகோனியான ஸ்ட்ரக்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரையோஃபைட்ஸில் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் கரெக்டுங்களா அதாவது ஜாக்கெட்டட் செல்ஸ் ப்ளஸ் தி வெண்டார் நெக்கு ப்ளஸ் தி வெண்டர் கனால் செல்ஸ் நெக் கனால் செல்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஃப்ரம் தேர் நம்ம ப்ரையோஃபைட்ஸ்லேருந்து அனுப்பிச்சிட்டு ரெடோஃபைட்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் ஜிம்னோஸ் பம்ஸ்லேயும் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் ஏஞ்சியஸ் பம்ஸில் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஜிம் ஏஞ்சியஸ் பம்ஸில் இந்த ஆர்கிகோனியான்றதுமே இருக்காது ஓகேவா வேற இங்கே சீட் ஓவியூ ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் சீடு ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஓவியூர் தான் சீடாக மாறி போகுது ஓவியூர் இருக்கும் அது கரெக்ட் லீவ் தட் நெக்ஸ்ட் ஆன் ஆர்கிகோனியாவுமே இருக்கும் அந்த நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த மெகாஸ்போர் டெவலப் ஆகி அது உள்ளே இந்த ஆர்கிகோனியா இருக்கு ஃபீமேல் கேமிடோஃபைட்டுக்குள்ளே இந்த ஆர்கிகோனியா இருக்குன்றது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஆர்கிகோனியா ப்ரெசென்ட் ஆனால் ஆந்திரேடியம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா <laughs> ஜிம்னோஸ்பம்ஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம் வேற ஆஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் டெர்டோஃபைட்ஸ் அண்ட் ப்ரையோஃபைட்ஸ் நம்ம ஆந்திரேடியம்ன்ற ஸ்ட்ரக்சர்ல டேரக்டா அப்படியே நம்ம வந்து ஆந்திரோசோவைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றத பார்க்குறோம் வேற ஆஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பம்ஸ்ல இந்த ஆந்திரேடியம்ன்றது ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்காது ஏன்னா இந்த இடத்துல மைக்ரோஸ்போரோஃபில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அதுக்குள்ள இருந்து மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்ல இருந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸ் சொல்லக்கூடிய போலன் கிரேன் ஸ்டார்ட்ஸ் டு டெவலப் ஸோ ஆந்திரேடியம் இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பம்ஸ்ட்ரோக்கோனியாஸ்ட் ஓகே இதில் லிவிங் ஃபாசில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த லிவிங் ஃபாசில்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே டீ நேச்சர் ஆகிடுச்சு இறந்தே போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் ஸ்டில் தே ஆர் சர்விங் பிகாஸ் அவ்வளோ ஒரு லாங் டைம்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஜுராசி பீரியட் அந்த சமயத்திலேருந்து தே ஆர் ஸ்டில் அலைவ் ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் கால் ஸ்டில் லிவிங் ஃபாசல் இப்படி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட இருந்த மற்ற ஆர்கானிசம்லாம் they are endangered i mean sorry they have become extinct whereas they are still surviving so these are called as the living fossil idella namma rendu mukkiyama paakrom onnu vandu pathina cycas and jinko idu rendu me living fossils nu solrom living fossil na idu motta kedaiyadhu idu thavu idu thavu the nariye irukku okay va namma pterodophytes ne oru sila paakrom then innu konja lower organisms me namma paakrom namma gymnosperms porutha varaikkum indha cycas and jinko both are known as the living fossils juniperus kedaiyadhu பெரியோட்டானிக்கல் ஸ்டடிஸ் எல்லாமே இருக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் 
in gymnosperms ovios are born on romba romba simple nama paathadhu da ana idu paarenga idu nama paathadhu ana romba romba tricky ana question adhaadhu tuck and confuse aayiruvaanga na adhaan dhaan solren ovio na enna adukku synonymous name enna or nama scientific name enna abindradhu nalla therinjirichukonga okay va microsporangium nu solradhu pollen sac megasporangium nu solradhu ovule okay va adukulla irukka kudiya structures microsperm and the cell megasperm and the cell and அதுல இருந்து டெவலப் ஆகக்கூடியது தான் இந்த மைக்ரோஸ்போர்ல இந்த மைக்ரோஸ்போர்ல இருந்து டெவலப் ஆகக்கூடியது போலன் கிரெயின் அதே மாதிரி இந்த மெகாஸ்போர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர்ல இருந்து ஃபீமேல் கேமிடோபைட்டன் சொல்லக்கூடிய அந்த எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப் ஆகும் அது உள்ள இருக்கிறது தான் ஃபீமேல் கேமிடன் சொல்லக்கூடிய எக் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்க ஓவியோஸ் ஆர் பார்ன் ஆன் ஓவியோல எங்க பார்ன் ஆகி இருக்கும் ஸோ விச் ஆர் நத்திங் பட் தி மேகாஸ்போரன் sporophyll correct ah par ip confuse aagudhu ovule node innum per enadhu which is nothing but the megasporangium nam ovule nu sonna ne enna nam varum nam megasporangium ku megasporangium ku ovule ku illa and the megasporangium ovule megasporangium rendu me direct ah megasporophyll la raise aagum okay va so cone irukum indha cone la irukka kudiya indha megasporophyll la direct ah megasporangium arise aagum okay va so directly it arises in the case of these cycles uh, or pinus or gymnosperms la ellathume pathina cone irukku cone la irundhu megasporophyll varum megasporophyll la direct ah nam paakkudhe illa megasporangium appadi solla kudiya ovule present aagi irukum okay va so this is the so this is our megasporangium appadi solla kudiya ovule okay va wow. so this is going to be our megasporophyll so is megasporophyll idu megasporangium or ovule nam solrom nalla purinjikonga so indha megasporangium ovule um onnu da so the right answer is megasporophyll the megasporophyll kulla da new cells megaspor mother cell adu develop aagi female gametophyte adellame idu kulla da okay va wow. so in the new cells அப்படின்றதும் <laughs> gymnosperms winged seeds living fossils naked seeds multiciliated male gametes okay va idu romba romba tricky ana question pa nalla purinja answer pannunga nama winged pollen grains nama paakrom correct ah nama gymnosperms la inda pinus la winged pollen grains irukku nu paakrom adhe samayathula oru sila nama cycas la la paakrom ஒரு <laughs> எப்பயுமே <laughs> so direct ah in the one point the shamatha ellame thappu pa okay va ana but ninga matha point la definitions ninga therinj vechirunga ena oru vaadi idu idu taandi vara mari tricky ah kuda questions kekkalam so be very very careful points ninga therinj vechirukiradhu romba romba important ah important ah vishayam ana gymnosperms appadina thare it has naked seeds adavadhu direct ah ovule arise aagum and ovule direct ah seed ah maridum so appadi direct ah expose aagum okay va so idhu rendu nadula fruit ah structure irukku it is the characteristic feature of gymnosperms 
whereas in the living fossils na already sonna living fossils same characteristic feature illa appo pathinga or sila pteridophytes la irukkuna structures me nam living fossil nu solrom so adanalae living fossils idella gymnosperms la irukku nam paatha mari cycles irukku la living fossils da ana adayu taandi or sila pteridophytes la irukkadanalae idu vandu characteristic feature nam paaka mudiyadhu so idu me thappana statement multiseriated male gametes in vera sila or structures me present aagi irukkadanalae idu me thappu appo edhu correct ana answer naked seeds is the characteristic feature of the gymnosperm gymnosperms na adha the characteristic feature na naked seeds next question which of the following statements regarding gymnosperms is correct so we have given the statement la gymnosperms ku idu correct ana statements abindra the kekkaranga fine ovules are naked not enclosed by any ovary wall before fertilization but seeds that develop after fertilization are covered okay wow well, in all living gymnosperms the sporophyte is dominant over the gametophyte they are heterosporous the male and female gametophytes do not have an independent existence okay first option parangala first statement parangala ovules are not ovules are naked not enclosed by any ovary wall before fertilization abin kudutittu kama potittu adutha enna podranga parunga but seeds that develop after fertilization are covered thappu namak theriyum before fertilization adha fertilization ku munnadiye onnu illa appra fertilization ku appra eppadi varum oru vaali use pannaa sir the megaspore of illa abi sutti appadina eduvume varadhu okay va before fertilization avatom illa after fertilization avatom seeds are always naked they don't have any protective covering or fruit wall so you are so first statement is the wrong statement nalla konjirunga gymnosperms la seeds epime naked da ad after fertilization or not before fertilization or not they are always naked they are not protected or covered by any fruit walls fine next one in all living gymnosperms the sporophyte is dominant over the gametophyte namak theriyum already sporophyte da dominant ana phase ella gymnosperms la gametophyte undu adu independent a irukum appdi nama paakkom okay va they are heterosporous in nature so microspore megaspore undu rendu type of spore produce aagum so they are heterosporous correct ana point micro and megaspores rendu me produce aagum so idu rendu me heterosporous correct ana statement the male and female gametophytes do not have an independent existence idume correct nama idha paathirukom correct angla male and female gametophyte rendume anga sporophyll le retain aagirukom which is uh, present in the case of sporophytic body okay sporophytic body le they get retained so idume correct ana statement so edhu correct statement 2 3 and 4 correct so ipo parunga idhula statement 1 vandirukku idhula statement 1 vandirukku idhula statement 1 vandirukku சோ இப்போ இது மூணு தப்பு பாருங்க இந்த ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் தப்புன்னு தெரிஞ்ச உடனே மூணு ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிமூவ் ஆயிடுச்சு ஆப்ஷன் சி மட்டும் தான் கரெக்ட் 2 3 and 4 சோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 2 3 and 4 ஆப்ஷன் 1 ஏன் தப்பாச்சுனா ஈவன் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் தி ஓவியூல் இஸ் நேக்கட் ஓன்லி அண்ட் இட் இஸ் நாட் என்க்ளோஸ்ட் பை எனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகேவா சோ வேர்ஸ் தி 2 3 and 4 ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ஓகே ஃபைன் எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் சூப்பர் பா ஃபைன் சோ இதுதான் வந்து நம்ம ஜிம்னோஸ்பாம்ஸ்ல கம்ப்ளீட்டா நம்ம கவர் பண்ணிருப்போம் ஓகேங்களா மோஸ்டா ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்ம ஜிம்னோஸ்பாம்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இன்னும் நம்மளுடைய இந்த பிளான் கிங்டம் கண கடைசி ஒரே ஒரு அசெஸ்மென்ட் கொண்டு வரது அசெஸ்மென்ட் அசெஸ்மென்ட் நம்பர் 5 ஓகேவா this is going to be the last assessment in the case of our plant kingdom so நல்ல प्रिபெயர் பண்ணுங்க so if you join பண்ணாதவங்க so that is what my announcement is going to be if you want to join பண்ணல so நம்ம join பண்ண அப்படி விருப்ப பட்டீங்கனா please join immediately okay va kida nama telegram channel oda link la description la attach paniranga so click panni sikkarama enroll panikonga nama test assessment link kudupom adha share panuvom adha click panni test ta attend panunga adukana revision nama next video la nama paapom okay la so indha session la enda pandrathukku munnadi indha video sa vandu unga friends ku share panunga and avangale marakama nama vedanta nitham channel ku subscribe panna solunga வா ஃபைன் அண்ட் நீங்க வந்து ஆஃப்லைன்ல லேர்ன் பண்ணனும் அப்படி என்ன விருப்பப்பட்டீங்கனா நம்ம வேதாந்தோட ஆஃப்லைன் லேர்னிங் சென்டர் இங்க சென்னையில அண்ணா நகர்ல இருக்கு அதுக்கான லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் அத கிளிக் பண்ணி சீக்கிரமா என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வா थैंक यू so much guys so இது மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் செஷன்ல நம்ம ஃபைனல் ரிவிஷன்ல நம்ம மீட் பண்ணுவோம் இது थैंक यू so much until then it's me kaushik shinwa signing off from you vanta